ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇവര് വെള്ളം പാത്രത്തിൽ പുറത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അത് ഇതേ ഐസായി നിൽക്കണം അങ്ങോട്ട് ചേട്ടാ കണ്ടാ ഇത് പാത്രം പുറത്ത് വെച്ചതല്ലേ നമ്മളിപ്പോ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ദേവികുളം റൂട്ടിലാണ് രാവിലെ അഞ്ചരയാണ് ഇപ്പൊ സമയം അപ്പോ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് മൂന്ന് ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പൊ തണുപ്പ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഡിഗ്രി തണുപ്പില് ഇതിപ്പോ മോൾ ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് അതായത് റോഡ് സൈഡാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി പോയി ദേവികുളത്ത് ഏതായാലും ഇവിടെ പതിനാല് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് പതിനാല് കിലോമീറ്ററിന് ദേവികുളത്തേക്ക് ദേവികുളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾഡ് ദേവികുളം അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നാറ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ദേവികുളത്ത് എന്തായാലും ഇതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന താപനിലയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഓൾഡ് ദേവികുളത്ത് എത്തി ദേവികുളത്ത് എത്തിയിട്ട് വണ്ടി ഇതാ അവിടെ നിർത്തി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ മുകളിൽ നടക്കാം നമ്മളിപ്പോ താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ മോൾ ഭാഗത്ത് ആ നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കാണ് വെള്ള കളർ കണ്ണാ സംഭവമാണ് പിന്നെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം വരാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതായത് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇടണം അവിടെ നിങ്ങൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിന് രണ്ട് വഴി കാണിക്കും ഒരു ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു വഴി കാണിക്കും ആ വഴി പോകരുത് റൈറ്റ് കൂടെ ഉള്ള വഴി കയറി വരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്താം പിന്നെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങണം കാരണം ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ബൈക്കിനൊന്നും വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ വീലറുകൾക്ക് പ്രശ്നമാവും അതെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇവർ വെള്ളം പാത്രത്തിൽ പുറത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഇത് പാത്രം പുറത്ത് വെച്ചതല്ലേ ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഈ ഐസ് കൂടി വെള്ളം നേരം ഈ ചാക്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഐസിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചാത്തറാ സൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഐസ് പുളി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പിടിച്ചോ ഈ പിടിച്ചോ ഇത് കണ്ട ഒരാള് തണുപ്പ് കാരണം കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പുള്ളി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ കിടുക്കാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് സുരിൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അപ്പു ബ്രോൻ്റെ അപ്പു ബ്രോൻ്റെ ആ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ള തോന്നും ഒരു സംഭവം ഐസ കണ്ടാ ഓട്ടോടെ മുകളിൽ ഭാഗത്തൊക്കെ ആരൊക്കെ ചെരണ്ടി നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഇതാ കൊണ്ടുവരും ചേട്ടൻ ഐസ് കൊണ്ടുവരണം കൈച്ചൊക്കെ മരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടാ ഈ വെള്ളം നത്തിൽ കാണാൻ മുഴുവൻ സാധനം മറ്റേ സാധനമാണ് ഐസ് ഐസ് ഒരു ചിരണ്ടി കാണിക്കാൻ ഒരു കഷ്ണം എടുക്കാം ചിരണ്ടി ചിരണ്ടി എടുക്കണം 
ണല്ലോ ഇവിടെ ഇന്ന് എന്താ പറയാ രാത്രി ഇവിടെ നമ്മൾ പുറത്താണ് സ്റ്റേ ചെയ്യണത് പുറത്ത് പറഞ്ഞ ടെൻറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ടെൻറ്റ് കെട്ടാനുള്ള സാധനമാണ് പുറത്ത് റോഡ് സൈഡ് ആണ് സിറ്റി റോഡ് സൈഡ് ആണ് ദേ അവിടെയാണ് റോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ആണ് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ രാത്രി ഇവിടെ ടെൻറ്റ് കെട്ടി രാത്രി അതിന് താമസിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാലത്ത് ഒരു നാല് മണി ആ സമയത്തൊക്കെ ഫുള്ള് മൈനസ് ഡിഗ്രി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല ചെക്ക് പോസ്റ്റുള്ള കാരണം ആറ് മണിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിടുള്ളൂ പക്ഷേ അത് പറ്റത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വേറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് റിസോർട്ടുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഹോം സ്റ്റേ റൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ നമ്മളൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കിടക്കുകയാണ് രാവിലെ എന്താവുന്നോ തണുപ്പ് വൻ തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ ടെൻറ്റ് കിട്ടി പിന്നെ ഒരു കോഴി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോഴിനൊക്കെ പൊരിച്ചത് അവിടെ കോഴി പൊരിച്ച് ഒരിക്കല ചൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചുട്ട് അതൊക്കെ അടിച്ച് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാത്രി ഇവിടെ രാവിലെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാം മഞ്ഞ് ഒക്കെ കാണാം ആണ്ടവൻ്റെ ടെൻ്റ് ആണിത് അടുത്ത് പോയി കാണിക്കാട്ടോ എന്താ രണ്ട് പില്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ട് പൊളിയാണ് അതെ ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് ചിക്കൻ അതാ ഇവിടെ കടന്ന് തിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അടിയിൽ ഈ സംഗതി ആ യുക്കാലിയുടെ മരമായ കാരണം കനൽ ഭയങ്കരം കുറവാണ് കനലില്ല അങ്ങനെ ചാരായിട്ട് പോവാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തീ കത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കരിയോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നോക്കി കരിയോ നൈസായിട്ട് കരിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇറക്കാണ് പോട്ടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോട്ടെ ഇതെവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ താഴെ വൈറ്റ് കളറ് കടാ ഇതൊക്കെ ഐസാണ് സംഭവം മഞ്ഞ അങ്ങനെ ഉറഞ്ഞ് ഐസായിരുന്നു ഇത് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഇത് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഫുള്ള് സെറ്റ് സാധനം വെള്ള കളറ് ഐസാണ് അതൊക്കെ വൻ തണുപ്പാണ് കണ്ടാ ഇത് കണ്ടോ അത് കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്ത് വെളിച്ചം വരുന്നേ ഉള്ളൂ 
ഇതിൽ ആ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചും വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മറയൂർ റൂട്ടിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ തേയില ഫാക്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ചായക്കട അതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഗ്രൗണ്ട് പോലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും വഴിയില്ല നമ്മുടെ ചായക്കട അറിയുന്ന അണ്ണനാണ് അറിയുന്ന അണ്ണൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് 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 പുള്ളി പരിചയപ്പെട്ടു പുള്ളി ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും അങ്ങോട്ട് പുള്ളിയാണ് അണ്ണാ ചായ ആയിട്ടില്ലല്ലോ ആയിട്ടാ ആ ഒരു ചായ പോളോ എന്താ പടുക്കാരം പോലെ എടുക്കും ആയിക്കോട്ടെ എന്താ ഇവിടെ കണ്ടോ ചായക്കടയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം അപ്പുറത്തു കൂടെ വഴി ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് അവർ പൂട്ടിയിടും താഴ് ഭാഗത്ത് ഒരു വെള്ള ഷെയ്ഡ് അത് മുഴുവൻ ഈ മഞ്ഞ് കട്ട പിടിച്ച് ഉറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സാധനമാണത് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതേ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത കാരണമാണ് അതേ നമ്മുടെ അണ്ണൻ മുകളിൽ നിന്ന് ചായക്കടയിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക കട്ടനെ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തണുപ്പിൽ നല്ല രസമാണ് കട്ടനെ കെട്ടിച്ച് ചൂട് കട്ടണം എന്താ പറയുക നല്ല തണുത്ത പ്രകൃതി നൈസാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മൂന്നാറിലത്തെ ഒരു സാധാരണ തണുപ്പിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വേഷമായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അമ്മാതിരി തണുപ്പാണ് ഭയങ്കര ഭീകര തണുപ്പാണ് കാണിച്ച രണ്ട് സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് തണുപ്പ് കുറവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ദേവികുളത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വട്ടവടയെയും അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് തണുപ്പ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെയും ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മൂന്നാർ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇതാണ് അതായത് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ദേവികുളത്തേക്ക് പോകണം വെച്ചാൽ പത്ത് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ആ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് പോകണം വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ പോകണം കാരണം റോഡ് അത്രയും മോശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വട്ടവടെ പോകണം വെച്ചാൽ വട്ടവടെ നമ്മൾ രാത്രി പോയി സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഇട്ടൊക്കെ വേണം കാരണം മൂന്നാറിൽ നിന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആറ് മണിക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തും വേണം ആറ് മണിക്ക് മുന്നേ ഒരു ആറ് ടു ഏഴിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സംഭവം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെളിച്ചം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് ഉണ്ട് ഈ മഞ്ഞ് ഉരുകി ഉരുകി പൊങ്ങുന്ന ആ ഒരു നീരാവിയാണ് ആ ബാക്കിലേക്ക് കാണുന്നത് ചായ എന്നൊക്കെ ആവി പോകുന്നുണ്ട് കാപ്പി എന്നാ ആവി പോകുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാണ് മുകളിലൊക്കെ തണുത്തു പറഞ്ഞ് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴേകാൽ ഏഴര ആവുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരും വരിക അന്ന് മൂന്നാറത്തെ ഈ അതിവീകര തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും കാണിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കൂടുതലാരും 
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കാണാം